ഹൈ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജാവയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവാണ് ഒന്ന് നോൺ പ്രിമിറ്റീവാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള മാറ്റം അൺലൈക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ദീസ് ആർ നോട്ട് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ദീസ് ആർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ദീസ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആർ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനകത്ത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസർ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് എങ്ങനത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ പ്രിമിറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ അത് പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ത്യനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ആൻ അറേ ദാറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് വേരിയബിൾസ് ദർ ഫോർ ദീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ ജാവ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് അരയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് നേട്ടം കൊടുക്കേണ്ട അത് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അരേൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരയ്ക്കകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്ലാസ് അതുപോലെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സും വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അരയും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ എന്താണ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ ജാവ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെന്നവർ എ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ഇ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഡാറ്റ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഹീപ്പ് മെമ്മറി നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഒരു നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഹീപ്പ് മെമ്മറിയിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുറേ ഡാറ്റ ഉണ്ടാകും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഹീപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേർ എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഹീപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് therefore a non primitive data type variable is also called reference data type simply object reference variable ennokka parayum kaaranam nadana adinagath nammal reference cheyidittu heap memory like povaanu cheynadu mattende case il namukku agane heap memory il povanda avashyalla stack nanna namukku endu cheyan kayyum data access cheyan kayyum adu pinne rendu type aayidondulla maatangalanu to adokke non primitive primitive thammile മെയിൻ ആയിട്ട് ഫൈവ് ടൈപ്സിലുള്ള നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ആര് ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ആണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓ പി സ്റ്റ
പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കെയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല കാരണം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥാനം പ്രിമിറ്റീവിനകത്തല്ല നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനകത്താണ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് തന്നെ ജാവക്കുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എ സ്ട്രിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജാവ പോയിൻറ്റ് ഹലോ വേൾഡ് എക്സെട്രാ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ജാവ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അത് ജാവക്കകത്തുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ വേ ടു ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫോളോസ് സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ ഈക്വൽ യു ആർ ദ ബസ് നമ്മളിപ്പോൾ കെയറിനകത്ത് എ ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ സ്ട്രിങ്ങും നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ വരുന്നതാണ് ആര് ആൻഡ് ആര് ഈസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോമോജീനിയസ് വേരിയബിൾസ് ആരൊക്കെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഇൻ സീക്വൻസ് അതായത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതൊക്കെ സെയിം ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുള്ളത് ദി ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് മാനർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻഡെക്സ് സീറോ അതായത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഡാറ്റനെയും പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ടു എൻ വരെയാണ് ദ വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ പ്രിമിറ്റീവ് ഓർ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഈ അരയ്ക്കകത്തുള്ള വേരിയബിൾസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കുറേ വേരിയബിൾസ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ പ്രിമിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പും ആകാം ഇനി നമ്മളുടെ പ്രിമിറ്റീവും ആൻഡ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇൻ ജാവ ദ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആർ സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻഡ് ഹൗ ഓവർ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ദ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇതിനകത്ത് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണ് സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിക്ലർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ തന്നെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇൻ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഓൺലി വൺ വാല്യൂ അറ്റ് എ ടൈം പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലോ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് വിത്ത് സെയിം ടൈപ്പ് പോസിബിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓർ ബോത്ത് ആർ സ്റ്റോർഡ് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹോൾ ദ ഡാറ്റ ഫോർ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റാക്ക് വെറാസ് ഫോർ റെഫറൻസ് ടൈപ്പ് ദ സ്റ്റാക്ക് ഹോൾ പോയിന്റ് ടു ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ ഹീപ്പ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പിന്നെ ഒരു പോയിന്റർ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റഫറൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ റഫറൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഹീപ്പ് മെമ്മറിയിലേക്കായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹീപ്പ് മെമ്മറിയിലേക്കാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ കേ കേസ് ലെറ്ററിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും വയൽ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴോ അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ദ സൈസ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് നോൺ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഹാവ് ഓൾ ദ സെയിം സൈസ് അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പിനകത്ത് ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഏത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേറ്റിലും ബിറ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോൺ പ്രിമിറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് സെയിം സൈസിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം എന്താണ് അത് യൂസറാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേത് സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മ